हेलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण ब्रिज कोर्स पाहतोय आपला आणि आपल्या ब्रिज कोर्सचा आजचा सातवा दिवस आहे ओके तर सातव्या दिवसाचा अभ्यास आपण आज करणार आहोत तत्पूर्वी मित्रांनो तुम्ही चॅनेलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा जुने असाल तर लाईक करा ओके तर आता सुरुवात करूया आता सातव्या दिवशी आपल्याला काय अभ्यास करायचा आहे बघा लेटेस्ट रिकॉल म्हटलंय थोडंसं आठवून पाहूया वेन वी डिवाइड टू अ नंबर अँड देन रिमेंडर कम्स झिरो म्हणजे एखाद्या नंबरला आपण टू एखाद्या नंबरने डिवाइड केलं आणि त्याची रिमेंडर जी आहे ती झिरो आली वी सेट दॅट द नंबर इज कम्प्लिटली डिव्हिजिबल तर आपण ती संख्या पूर्णपणे विभाज्य आहे असं आपण म्हणतो समजा या ठिकाणी आपण फिफ्टीन घेतलं आणि फिफ्टीनला समजा आपण थ्रीने डिवाइड केलं थ्री फायू झा फिफ्टीन ओके फायू मायनस फायू झिरो वन मायनस वन झिरो रिमेंडर रिमेंडर कुठं कुठं येते खाली येते आहे की नाही हे आहे रिमेंडर रिमेंडर किती आली आहे झिरो आली आहे आणि मग जेव्हा रिमेंडर झिरो येते तेव्हा आपण काय म्हणणार फिफ्टीन इज कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय थ्री कारण की त्याची रिमेंडर आलेली आहे झिरो ओके आता या ठिकाणी एक्झाम्पल घेऊ एक बाय विच नंबर्स ट्वेल्व इज कम्प्लिटली डिव्हिजिबल आता ट्वेल्व हा नंबर कोणत्या नंबरने कम्प्लिटली डिव्हिजिबल आहे तर बघा वन हा सगळ्यांचा कॉमन डिव्हायझर असतो सगळे नंबर्स वनने डिव्हिजिबल असतात ओके टू टूच्या टेबलमध्ये ट्वेल आहेच थ्रीच्या टेबलमध्ये ट्वेल आहेच फोरने सुद्धा तो डिव्हिजिबल आहे फोरच्या टेबलमध्ये आहे सिक्सच्या टेबलमध्ये आहे आणि ट्वेल्व हे काय आहेत त्याचे डिव्हायझर्स याला काय म्हणायचं त्याचे डिव्हायझर्स ट्वेल्वचे डिव्हायझर्स कोणते आहेत वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व त्याला फॅक्टरसुद्धा तुम्ही म्हणू शकता आता या ठिकाणी काय करायचं आहे आपल्याला नंबर दिलेत आणि त्यांचे डिव्हायझर्स आपल्याला लिहायचे आहेत आता एट पहिल्यांदा वन लिहायचा सगळीकडं नंतर एट कोणाच्या टेबलमध्ये आहे टूच्या थ्रीच्या आहे का नाही बरोबर म्हणजे थ्रीने डिवाइड केलं तर एटला जर थ्रीने डिवाइड केलं तर रिमेंडर झिरो येणार नाही फोरने डिवाइड केलं तर रिमेंडर झिरो येणार आहे आणि एटने डिवाइड केलं तर एक झिरो येणार आहे म्हणजे वन टू फोर एट हे काय झाले एटचे डिवायझर्स आता सिक्स्टीनचे वन टू आहे का आहे थ्री नाही फोरच्या टेबलमध्ये आहे अजून एटच्या टेबलमध्ये आहे सिक्स्टीन ट्वेंटी फाय वन फायू आणि ट्वेंटी फाय हेच फक्त त्याचे काय आहेत डिवायझर्स आहेत आता बघा एखाद्या टेबलमधले जे नंबर्स आहेत ते त्या नंबरच्या सुरुवातीचा जो नंबर आहे त्यातला त्याने डिव्हिजिबल असतात म्हणजे थ्रीच्या टेबलमधले सगळे नंबर जे आहेत ते थ्रीने डिव्हिजिबल आहेत का कारण त्यांना जर थ्रीने डिवाइड केलं तर रिमेंडर किती येणार आहे झिरो येणार आहे ओके आता पुढे बघा टेस्ट फॉर डिव्हिजिबिलिटी बाय टू दोनने एखादा नंबर डिव्हिजिबल असतो टूने हे कसं ओळखायचं जेव्हा त्या नंबरच्या युनिट्स प्लेसला झिरो टू फोर सिक्स आणि एट हे नंबर्स असतात कुठे युनिट्स प्लेसला कुठे असतात हे युनिट्स प्लेसला हे डिजिट्स असतात तेव्हा तो नंबर टू ने डिव्हिजिबल असतो फॉर एक्झाम्पल बघा वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी एट त्याच्या युनिट्स प्लेसला एट आहे म्हणल्यानंतर तो टू ने डिव्हिजिबल आहे जर आपण वन हंड्रेड ट्वेंटी एटला टू ने डिवाइड केलं तर रिमेंडर झिरो येणार आहे डिवाइड करून पाहण्याची गरज नाही का गरज नाही कारण त्याच्या युनिट्स प्लेसला एट आहे त्याच्यावरूनच आपल्याला समजते ओके ही झाली टूची टेस्ट आता फायूची टेस्ट सुद्धा अशीच आहे बघा बघा फायूची टेस्ट सुद्धा अशीच आहे बघा टेस्ट फॉर डिव्हिजिबिलिटी फॉर फायू ओके तर बघा इफ द नंबर हॅज झिरो अँड फायू इन द युनिट्स प्लेस जर एखाद्या नंबरच्या युनिट्स प्लेसला झिरो किंवा फायू हे दोन यापैकी कोणताही एक डिजिट असेल तर तो नंबर फायूने डिव्हिजिबल असतो फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं थ्री हंड्रेड अँड थर्टी फायू्ह किंवा वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी याच्या युनिट्स प्लेसला झिरो आहे आणि फायू आहे म्हणजे या नंबरला फायूने डिवाइड केलं तर रिमेंडर किती येणार आहे झिरो येणार आहे टेनची टेस्टसुद्धा तशीच आहे टेस्ट फॉर डिव्हिजिबिलिटी फॉर टेन डिव्हिजिबिलिटी बाय टेन ओके पाचने विभाज्यतेची कसोटी अशीच आहे 
तेव्हा त्या नंबरच्या युनिट प्लेसला काय असावं लागतो टेनने डिव्हिजिबल असण्यासाठी झिरो असावा लागतो फॉर एक्झाम्पल फाय हंड्रेड फिफ्टी युनिट प्लेसला झिरो आहे तो नंबर टेनने डिव्हिजिबल आहे वन हंड्रेड ट्वेंटी युनिट प्लेसला झिरो आहे तो नंबर टेनने डिव्हिजिबल आहे आता पुढे बघा क्वेश्चन आहे राईट द डिव्हायझर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स खाली जे नंबर्स दिलेत त्याच्या आपल्याला डिव्हायझर्स लिहायचे आता टेनचे डिव्हायझर्स काय असणार आहेत वन टू या टेबल मे है फाइव या टेबल मे है टेन स्वतः थर्टी टू वन सगे कड़े लिया वन आंबर जो है तो डिवाइजर्स आता वन आन के सोड़न टेन से उरले तुम्हें लिया टू है थ्री नहीं है फोर या टेबल मे है सिक्स नहीं सेवन नहीं एट या टेबल मे है सिक्सटीन या टेबल मे है थर्टी टू ओके फोर्टीन वन या टेबल मे है टू च है सेवन ने डिविजिबल है फोर्टीन ने अशा पद्धति ने डिवाइजर्स ओके आता पुढ़ क्वेश्चन पुढ़ क्वेश्चन बगा पुढ़ क्वेश्चन बगा यठिका लिखा है मैं एक मिनट पुढ़ क्वेश्चन बगा एसर द फॉलोइंग क्वेश्चन राइट फाइव थ्री डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय फाइव फाइव ने डिविजिबल आने थ्री डिजिट नंबर्स लिया अपने फाइव मग कोणते लिहिणार कोणतेही थ्री डिजिट नंबर असे लिहिणार की त्याच्या युनिट प्लेसला फायू आणि झिरो आहे बघा युनिट प्लेसला फायू आणि झिरो असणारे कोणतेही थ्री डिजिट नंबर लिहायचे आणि ओके युनिट प्लेसला फायू आणि झिरो असणारे नंबर फायव ने डिव्हिजिबल असतात तर या ठिकाणी म्हटलंय राईट फायू थ्री डिजिट नंबर्स वी चार डिव्हिजिबल बाय टेन युनिट प्लेसला झिरो असणारे कोणतेही थ्री डिजिट नंबर लिहायचे टू हंड्रेड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड नाईन्टी वन हंड्रेड टेन टू हंड्रेड अँड थर्टी कोणते सुद्धा लिहा तर पुढे थर्ड क्वेश्चन आहे त्याचा आन्सर बघा राईट फायव्ह थ्री डिजिट नंबर्स वी चार डिव्हिजिबल बाय टू युनिट प्लेसला काय पाहिजे झिरो टू फोर सिक्स एट हे नंबर युनिट प्लेसला लिहायचे आणि कोणते सुद्धा लिहायचे वन हंड्रेड ट्वेंटी टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स फोर हंड्रेड फोर्टी थ्री हंड्रेड नाईन्टी एट थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर बघा झिरो टू फोर सिक्स एट युनिट प्लेसला आला की तो नंबर टू नेट व्हिजिबल असतो आता पुढे बघा प्रॅक्टिस कॉर्नर आहे या ठिकाणी म्हटले पुट द टिक मार्क इफ द नंबर इज डिव्हिजिबल बाय गिवन डिव्हायझर अँड पुट द रॉंग मार्क वेन द नंबर इज नॉट डिव्हिजिबल ओके जेव्हा नंबर डिव्हिजिबल नसेल तर रॉंग मानायचं असेल तर येस मानायचं टिक करायचं आता इथं बघा ट्वेंटी फाय हा नंबर टू ने डिव्हिजिबल आहे का नाही कारण की त्याच्या युनिट प्लेसला झिरो टू फोर सिक्स एट नाही म्हणून इथं क्रॉस करायचं ट्वेंटी फाय फायव्ह ने डिव्हिजिबल आहे का आहे फायव्हच्या टेबलमध्ये फायव्ह येतात फाय फायचा ट्वेंटी फाय मग डिव्हिजिबल असला तर टिक करायचं टेनने डिव्हिजिबल आहे का ट्वेंटी फाय नाही कारण की टेनने डिव्हिजिबल असण्यासाठी त्याच्या युनिट प्लेसला कोणता डिजिट असावा लागतो झिरो असावा लागतो म्हणून इथं क्रॉस येणार चुकीचं येणार फिफ्टी हा नंबर टू ने डिव्हिजिबल आहे का आहे युनिट प्लेसला झिरो टिक फिफ्टी हा नंबर फाईव्ह ने डिव्हिजिबल आहे का आहे युनिट प्लेसला झिरो आहे म्हणून फिफ्टी हा नंबर टेन ने डिव्हिजिबल आहे का आहे युनिट प्लेसला झिरो आहे म्हणून टिक करायचं पुढे एटीन हा नंबर टू ने डिव्हिजिबल आहे का आहे युनिट प्लेसला एट आहे म्हणून फाईव्ह ने डिव्हिजिबल आहे का नाही युनिट प्लेसला झिरो किंवा फाईव्ह नाही म्हणून टेन ने डिव्हिजिबल आहे का एटीन नाही युनिट प्लेसला झिरो नाही म्हणून फोर्टी हा नंबर टू ने डिव्हिजिबल आहे का आहे युनिट प्लेसला झिरो आहे म्हणून फायव्ह ने डिव्हिजिबल आहे का फोर्टी आहे युनिट प्लेसला झिरो आहे म्हणून टेन ने डिव्हिजिबल आहे का आहे युनिट प्लेसला झिरो आहे म्हणून तर अशा पद्धतीने हे सॉल्व्ह करायचं आहे तर आता याच्या पुढचा क्वेश्चन पाहूया वर्ड प्रॉब्लेम्स आहेत या ठिकाणी आपल्याला चॅलेंजिंग कॉर्नर म्हटलंय बऱ्याच मुलांना ह्या क्वेश्चन सुटत नाही तर तो आपल्याला सोडवायचा आहे चला आता सोडवूया द चॅलेंजिंग कॉर्डरमध्ये काय म्हटलंय बघा कॅन वी मेक फिफ्टी सेंटीमीटर लेन्स पीसेस ऑफ अ रोप विच इज सिक्स मीटर लॉंग गिव्ह अॅन्सर विथ रिझन बघा आता 
आता अपन फिफ्टी सेंटीमीटर के पीसेस कराए कशा एक रोप आहे एक दोरे आहे की तिची लेंथ आहे सिक्स मीटर्स बरोबर आणि आपल्याला एक तुकडा किती सेंटीमीटरचा करायचा आहे फिफ्टी सेंटीमीटरचा तर आता पाहूया होतात का तुकडे तर बघा या ठिकाणी ॲन्सर म्हणूया या ठिकाणी टोटल लेंथ म्हणूया टोटल लेंथ किती आहे टोटल लेंथ किती आहे बघा टोटल लेंथ आहे सिक्स मीटर्स किती आहे टोटल लेंथ सिक्स मीटर्स आहे आणि तुकड्याची लेंथ आपल्याला सेंटीमीटरमध्ये दिलेली आहे म्हणून सिक्स मीटरचं आपण सुद्धा सेंटीमीटरमध्ये करूया सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर्स आता आपण म्हणूया लेंथ ऑफ वन पीस लेंथ ऑफ वन पीस किती आहे फिफ्टी सेंटीमीटर आता तुकडे आपल्याला सेम करायचे आहेत फिफ्टी सेंटीमीटरचे मग आपल्याला सिक्स हंड्रेड हा नंबर फिफ्टीने डिव्हिजिबल आहे की नाही ते पाहू लागणार आहे मग सिक्स हंड्रेड हा नंबर फिफ्टीने डिव्हिजिबल आहे की नाही पाहायचे म्हणजे रिमाइंडर झिरो आली तर त्याचे सेम पीसेस होणार रिमाइंडर झिरोपेक्षा कमी किंवा झिरोपेक्षा जास्त आली तर होणार नाही फिफ्टी वनचा फिफ्टी झिरो मायनस झिरो सिक्स मायनस फायव्ह वन वरून घेतला झिरो फिफ्टी टू झा हंड्रेड झिरो झिरो आणि झिरो रिमाइंडर आली झिरो म्हणजे पीसेस होऊ शकतात सेम पीसेस होऊ शकतात मग आपण या ठिकाणी होणं का होऊ शकतात कारण की सिक्स हंड्रेड हा नंबर फिफ्टीने डिव्हिजिबल आहे म्हणून या ठिकाणी म्हणून वी कॅन मेक सेम पीसेस ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर ऑफ लेंथ बिकॉज लेंथ ऑफ रोप इज डिविजिबल बाय वन पीस ऑफ रोप असं आपण लिहू शकतो ओके तर अशा पद्धतीने हे सोडवायचं आहे आता पुढे बघा पुढचा क्वेश्चन सुद्धा असाच आहे देर इज अ रिबन ऑफ एट मीटर्स लॉंग एक रिबन आहे एट मीटर्स लॉंग गतीची लेंथ आहे इफ वी वॉन्ट इलेव्हन पीसेस ऑफ नाईन्टी सेंटीमीटर लेंथ हाव मच लेंथ ऑफ रिबन विल बी लेस फॉर इट रिबन आहे एट मीटर लेंथची आपल्याला इलेव्हन मीटरचे इलेव्हन पीसेस करायचे नाईन्टी सेंटीमीटरचे तर रिबन कमी पाडणार आहे तर ती रिबन किती कमी पाडणार आहे तर ते लिहायचं आहे आपल्याला तर या ठिकाणी आपण म्हणूया टोटल लेंथ ऑफ रिबन रिबनची टोटल लेंथ किती आहे एट मीटर आहे बरोबर मीटरचं सेंटीमीटरमध्ये रूपांतर करावं लागणार आहे आपल्याला कारण की इथं पीसची लेंथ आपल्याला सेंटीमीटरमध्ये दिली मग आपण या ठिकाणी म्हणूया एट हंड्रेड सेंटीमीटर तर इथं म्हणूया टोटल लेंथ ऑफ इलेवन पीसेस इलेवन पीसेसची टोटल लेंथ किती असणार आहे बघूया एक पीस आहे नाईन्टी सेंटीमीटरचा एकूण करायचे ती इलेवन इलेवनने नाईन्टीला मल्टिप्लाय करायचे इलेवन झिरोचा झिरो इलेवन नाईनचा नाईन हंड्रेड नाईन्टी आपल्याकडं आहे एट हंड्रेड सेंटीमीटर आपल्याला पाहिजे नाईन हंड्रेड नाईन्टी सेंटीमीटर मग किती कमी पडणार आहे बघा नाईन हंड्रेड नाईन्टीमधून एट हंड्रेड काय करायचं मायनस करायचं ओके मग या ठिकाणी म्हणायचं लेंथ ऑफ रिबन लेस फॉर इट लेस फॉर इट मग या ठिकाणी आपण म्हणणार नाईन हंड्रेड नाईन्टी मायनस एट हंड्रेड सबट्रॅक्शन करायची झिरो मायनस झिरो झिरो नाईन मायनस झिरो नाईन नाईन मायनस एट वन वन हंड्रेड नाईन्टी सेंटीमीटर मग या ठिकाणी आपण काय म्हणणार वन हंड्रेड नाईन्टी सेंटीमीटर ऑफ रिबन विल बी लेस फॉर इट तेवढी रिबन कमी पडणार आहे तर अशा पद्धतीने हा आजचा ब्रिज कोर्सचा स्टडी संपलेला आहे थँक्यू